magandang araw mga brotherhood so tatalakayin natin ngayon kung ano ba ang mga update sa pagkuha ng student permit ngayong 2020 Bago ko simulan ang vlog na ito, kung bago kayo sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Sa dami ng mga nagaganap na mga aksidente ngayon, ang LTO ay magsasagawa ng panibagong update sa pagkuha ng lisensya na magiging epektibo sa darating na Marso o Abril. Ito ay upang masiguro ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman ng mga motorista patungkol sa mga batas trapiko at road courtesy. At alam naman nating lahat na bago ka bigyan ng lisensya ay dapat ka munang kumuha ng student permit. Pero ano nga ba ang mga kwalifikasyon sa pagkuha ng student permit? Una, dapat at least 17 years old ka. Ikalawa, Dapat marunong kang bumasa at sumulat ng lingwaheng alam mo. Gagawin na rin kasi ang pagsasalin sa iba't ibang dialekto ng exam sa pagkuha ng lisensya para hindi na masyadong mahirap sa hindi gaanong nakakaintindi ng Tagalog o Ingles. Ikatlo, dapat physically at mentally fit ka para makapagmaneho. Dapat wala kang anxiety disorder, depression, at anger management issues kagaya nito Anong number ng boss mo? Anong operator? Anong number ng boss mo? Binato mo kami! Binato mo ang number na! Dinigit-dinigit mo ako! Ikaw ang nagigit! Pang-apat Dapat ka munang umatend ng driving lesson sa mga accredited driving schools ng LTO sa loob ng labing limang oras Ito ang bagong mandato ng LTO para masiguro ang kaalaman ng mga bagong kukuha ng student permit pagdating sa mga road signs at traffic regulations. Sa mga foreigners naman, dapat at least 18 years old ka at naninirahan sa Pilipinas sa loob ng isang buwan at balak mag-stay dito sa loob ng isang taon. Punta na tayo sa mga requirements. Una, mag-fill up ka ng driver's license application form na i-issue ng LTO. Pangalawa, dapat meron kang birth certificate na issued ng PSA o Philippine Statistics Authority. Ikatlo, medical certificate na i-issue naman ng mga LTO accredited medical clinics. Take note, Dapat po ay LTO certified ang klinik na pagkukunan mo ng medical certificate. Ikaapat, ang Certificate of Driving Course Completion bilang patunay na natapos mo ang labing limang oras na driving orientation. Ito ang mga karagdagang requirements. Parents consent at isang valid government ID ng guardian kung under 18 years old ang kukuha ng student permit. Kung babaeng may asawa naman ay marriage contract from PSA. Ito naman po ang mga babayaran. Number 1, application fee 100 pesos. Number 2, computer fee 67.63 pesos. Number 3, student permit fee na 150 pesos. Hindi pa po kasama dito ang magagastos ninyo sa pagpamedikal, pagkuha ng requirements at pag-attend sa driving schools. Ang student permit ay valid for 1 year at maaari ka lamang makapagmaneho kung may kasama kang non-professional o professional driver. Karagdagan po pala. Hindi napapayagan ang pagkuha ng professional driver's license after 6 months ng iyong student permit. Kinakailangan mo nang kumuha ka ng non-professional driver's license at dapat ay tumagal muna ito ng isang taon bago ka payagang makakuha ng professional driver's license. 
Sana may natutunan kayo sa video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell notification para sa mga susunod kong video. Until next time mga brotherhood, peace! So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, cause I'm laying under palm trees waiting for the summer. No.